，四月初九，戌时，天色已暗，由北入平康方，正是华灯初上，热闹不凡之际。哎，快点，快点！苏小雅每月初九的献舞要开始了。我们见过正清，在下不才，愿随正清左右，效犬马之劳。求着在我手下做事的人多的是，你不过明经及地，若论才学，恐怕这辈子都是轮不到你的。啊，也罢，念你有诚意，回去等着吏部任命便是，可别让我失望啊。在下，啊，不，属下谢正清不弃。定不负期望。<笑>小雅的舞姿可是越发动人了。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。<笑>还是回府吧。真扫兴！啊，姑娘，愣着干什么？快跑啊！哎，小姐，快下来呀、啊！让下，快让开！奴简直穿心脏，已经没心跳了。嗯、穿黑衣服那个，站住！站住！凶手的作案工具是弩，他不是真正的凶手。
，真的只能这样，你就不害怕？还能有什么办法？如果再不抓紧处理，恐怕就没救了。嗯，那来吧。都黑了，忍着点儿。死者是何人？不知，明日从大理寺探听探听消息便是。只是，我交手之人也并非刺客，他鬼鬼祟祟，似乎另有企图。嗯。那伤你之人，可跟你最近在查的案子有关？这就真不一定了。我所知，萧无极还真是暗中养着一些身手不错的精卫。伤人者暗器上涂抹的毒药并不常见，明日可以问问小多，兴许能知道些线索。啊，你认真的吗？对，就是他。嗯、呃，那你自己去问吧。见着他，我浑身难受。<笑>行了，早点休息吧。凶手呢？真的就没一个目击证人？我们已经在境里搜查了。李从简以戴罪之身到长安，成语圣上密奏，却在进宫前一日遭人暗算，惨死平康坊。想必二位大人。也觉得蹊跷吧，所以呀、啊，要是皇上知道了，必定大发雷霆。不查出些眉目，我可怎么向皇上奏明此事啊？卢中书息怒。对了，二位大人可曾见过这种武器？没有见过。是什么？兴许我能见过。嗯、啊，见过诸位。哦，正好，你来看看。嗯，说真的。我可能还真有点印象，是什么？嗯，嗯，一时半会儿想不起来。容我回兵部好好回忆回忆，查些资料，说不定能想起来。行吧，那就烦请各位分头行动。嗯。哎呀，我也烦，我也烦。哎，都散开，散开。哎，看你们了，怎么样？着什么急呢？哎呦，我看看，我看看。哎，麻烦让让，哎，接到接到。怎么了，公子？前方聚了很多百姓，还有官兵呢，好像发生了什么案件。案件？停车吧，我下去看看。你又要多管闲事了。蔡御史今日可是让我们早些去御史台的。没事，你在车中等我一会儿，不会耽误太长时间的。继父。是，明白了，我这就去办。案件已经真相大白。前几日你想让屠夫王毅帮你磨刀，但他不仅没帮忙，还数落你不会用刀。你气不过，便与王毅打了一架，最后被他揍得鼻青脸肿。所以你养好了伤，便伺机杀了王毅，以解心头之恨。冤枉啊，大人！草民可不敢胡乱杀人啊！哼，这把刀可是你的？啊、是小人的。呃，但是我跟王毅和解了呀，因为他答应帮我磨刀，我才把刀送过来的。谁知你还敢狡辩？你不仅杀人，还劫财。我们已经搜遍了王毅家，却连一个铜板都没找到。王毅家本就一贫如洗，我有什么好抢的呀？哼！如果你现在如实交代，把赃款全数交出，也许还能因为你认错态度良好，从轻发落。否则，你可能还会连累你的家人。如果这件案子办妥了，本厅长就能在御史台蔡顶天、蔡爷的提拔下，成为监察御史了。不要因为你那点小私心，耽误了本厅长的发达之路，明白吗？<笑>小人真的没有啊<笑>！废物，大男人哭哭啼啼的，不死也没什么用了。且慢！啊、你谁呀、啊？让开！嗯
喂喂，哪儿来的五只小辈？竟敢打断本官办案！喂，跟你说话呢！我去，这么拽！这小子竟然敢无视本厅长！原来如此，王毅披头散发，全身赤裸，一丝不挂，是遭人割喉而亡。但奇怪的是，他的身上并没有沾染到太多血迹，伤口处却是鲜血淋淋。外衣后背染满了血，但血迹有深有浅。另外，王毅身材健硕，虎背熊腰。哦，喂，你你到底是谁？凶器八成是柴刀，从伤口的形状就能判断。此外，伤口整齐利落，说明这把柴刀锋利无比。至于这把菜刀，喂，我跟你说话呢。锈迹斑斑，明显还没磨过，不可能留下王毅身上的那种伤口。我看只是凶手为了掩人耳目，姑且放在死者身边的。小子，你瞎说什么？告诉我，王毅家里还有什么人？他还有个儿子王雄，不过六天前他们爷俩从外地回来后就走了，好像是去平阳县收欠款，到现在都没回家。呃、不过算时间，应该就是这几天了。嗯，你们看，如果宋军是因为之前那件事气愤杀人，那不可能等到王雄快回家的时候才动手，这是其一。既然王毅答应替宋军磨刀，就说明有意和解。这时候再起杀意也说不通，这是其二。谁说他是气愤杀人？我看是见财起意。对，有可能。我先问你，死者死于何时？我之前问了，昨天敲木鼓的时候，住在他另一边，急忙赶回家的打油郎看见他正在关院门。早上有人找王毅买肉，敲门发现没锁，才知道已经死了。从尸体腐败程度看，差不多是昨晚亥时。那时候你在干什么？我。我早已经睡了。他当然这么说。其实那时候他根本不在家，而是悄悄翻墙进入王毅院子，偷了他的柴刀，然后把人杀了。对，他昨晚根本不在家，但他没撒谎。宋军昨晚是睡着了，但不是在家，而是在平康坊。平康坊？对，我刚才进来的时候。从他身上闻到了一股胭脂香味，这个不可能是男人用的，寻常家的女子也不会用，因为这个味道来自青楼女子擦的含有特殊成分的胭脂。都给我让开！啊！好身手。好一个王八蛋，竟然趁我要回娘家的机会出来偷笑！得，看我不打死你没良心的！这公子竟然对风尘女子之事如此了解，就是说、啊，大胆夫人，你以为这是菜市场吗？扰乱命案现场，阻扰本厅长办案，当心抓你一臂之罪！都给我跪下！言归正题。退一万步讲，如果他是真凶，早就把这件事讲了出来。等到仵作查出死亡时间，他就有了完美的不在场证明。宋军始终没说，可见他压根儿不知道王毅死于何时。哎，对对对，请庭长大人您明鉴呀、啊，这个没良心的胆小得很，杀鸡还行，杀人是绝对不敢的。看你分析的头头是道，那你倒是说说，凶手是谁呀、啊？现在还不得而知，不过如果我能进屋看看，大概就有眉目了。让他进去，倒是看看你能看出什么花样来。嗯嗯。哎，厅长，这小子好像有些手段。该不是什么咱惹不起的大人物吧？切，也不知道哪里冒出来的小白脸儿，看我待会儿怎么收拾他。从出血量看，死者是活着的时候被人割喉而死，伤口附近被人擦拭过。把衣服给我。啊！你们瞧
，衣服上的血迹深浅不一，这绝对不是正常见血的痕迹，反而更像是擦拭伤口处的血而留下的。更重要的是，染血的部位不在前胸，而是后背。果然，染血的部位是在身后。的确，好像真是这样。那么问题来了，既然衣服上没有溅湿血迹。那么死者被杀时喷射出的鲜血在哪儿呢？哎，对对，我们把尸体抬出来的时候，床铺是很潮湿啊。那么答案显而易见，死者被杀时没有穿衣服，这样血才没有被溅射到胸前。那死者身上应该有血吧？我看死者除了脖子，其他地方都干干净净的。就算凶手事后清洁，也不能做得如此不着痕迹。死者死的时候很特殊，所以鲜血没能溅射到他的身上。特殊？当然这么说不准确，我认为是死者刚洗完澡，从浴盆里出来的时候被凶手暗算，惨遭割喉。潮湿的床铺说明凶手匆忙之中没有替死者擦拭全身，因此湿漉漉的后背漫湿了床褥。所以我觉得凶手应该是趁死者出狱的间隙，从背后将死者按在浴盆边缘，胸前这道压痕就是这么来的，然后用柴刀从身后将死者喉咙割破。这样一来，用衣服捂住死者的伤口，然后把他搬到床上，再清理浴盆内溅射到的血迹就行了。之后顺势把血水倒掉。屠户家中血腥味重，随便处理一下，一般人也是无法分辨的。那么凶手到底是谁？能在死者洗澡时自由出入，甚至可以随心所欲的在他背后下手，凶手只可能是王毅的儿子王雄。我猜测，他白天乔装回到家中，诱骗老父亲替他保密。然后半夜杀人清理现场，陈忠想起来以后卷走家中财物，乔装混出城外，凶器多半也被带走了。至于动机嘛，那就是你的责任了。慢着，你说的挺有道理，但毕竟都是你自己的猜测。抓不到王雄之前，只好请你和宋军跟我走一趟了。住手！嗯。嗯住手！狼住是怎么来了？狼住是？定有人多管闲事了。王主事，您来的正是时候。本来下官已经断了案，这人却横插一个，您来给下官评评理呀！闭嘴！谁让你多话了？可是耳朵聋了是不是？五御史切莫多礼，孙朗是本官的下属，若多有得罪。请御史莫要见怪，我自然不会与不带脑子的一般见识。嗯，这位武御史是什么来头啊？连大理寺主事都对他那么客气，哎呀，不得了啊！今日蔡御史让我前往御史台议事，啊，我刚好经过此处，便见到武御史在此，不如咱们一同前往御史台，如何？<笑>也是，时间不早了。吴御史，请。破案不是靠猜，是靠这里的。王主事，等等。舅舅啊，这个人到底是谁呀、啊？你干嘛对他那么客气？你个蠢货，你差点前途不保，知道吗？嗯。此人正是皇上亲赐。洞察秋毫四个大字的御史台监察御史吴子山，他姐姐则是皇上的宠妃武德妃，外公更是李胜大将军。我都不敢在他面前大声说话，所以说你在瞎嘚瑟什么？打死你个不带脑子的傻小子！上面要是怪罪下来，你娘可有的哭了。我哪知道他有那么大来头啊！我错了还不行吗？啊，行了，我还得赶着去御史台同各位大人商议要事。还好有人来通知我，否则啊，不知道你要闯多大的祸。我也得去当差了，你自己小心着点儿。当初。可是舅舅把我从乡下叫上来的
，我哪知道长安那么多达官贵人、皇亲国戚呀、啊！<笑>下官王振海，吴子山，戈峰鼎，参见蔡御史严少卿。有劳严少卿，王主事专程跑一趟。蔡公言重了。既然卢中书命御史台会同大理寺调查李从俭遇害一案，蔡御史又是前辈，我们前来也是理所应当的。王主事，你将昨日仵作的检验结果向各位汇报一下。死者是前灵州节度使李如光的侄子，此次进京似乎有要事奏请圣上，但却在面圣前两日横死平康坊。弩箭直射心脏，死者当场毙命。弩箭长约一尺，标准军队指示，被神策军和各地节度使广泛使用。箭头有毒，可能是凶手怕一击不中，做的二手准备。嗯，昨日大理寺也连夜在谭月楼做了一番问询。案发那日，与从前与人一同到谭月楼寻婚作乐。来嘛，喝嘛，喝嘛。对呀、啊，再喝一点嘛。啊，喝，喝。嗯。新的酒菜送来了。多喝一些。银珠、银铃，妈妈让你们两个下去一趟。啊。似乎有什么事要交代。哦，公子，那我们去去就回啊。<笑>快去，快回。陪酒的银珠和银铃两姐妹被送酒小厮支走，当时房间中就只剩下李从俭及那位不知名的小厮。然而，银珠和银铃找到妈妈之后，才知道妈妈并没有找过他们。紧接着，李从简便遇刺身亡，所以凶手最有可能的就是那名送酒菜的小厮。嗯，那名小厮的身份可有查明？啊，我们确有沿着线索往下查，只知他是案发前一日才被谭月楼聘用，所提交的公宴也是伪造的。那就是说，查不到他的身份喽。目前的线索已经断了，但我们找了画师。正根据描述在画画像。对了，刚刚听你说李从简是同他人一起去的谭月楼，他的同行者呢？没有嫌疑吗？他的同行人叫朱子婷，是屯田员外郎朱小之子。就是每天吃喝玩乐，差点被他爹逐出家门的那个朱子婷。呃，正是。那案发之时，他又在哪儿呢？据说他刚到谭月楼没多久，就发现肚子不舒服。不到半个时辰，就去了三趟茅房。案发当时，他正在茅房，他的说辞也得到了很多人的证实，应该不假。嗯，就他那德行，跟凶杀案应该扯不上什么关系。刺杀李从简的凶器，今早已经交由兵部核查，但给司侍郎之前，我命人做了一张图纸。哦、啊，嗯，正是此物。你没事吧？抱歉。你俩没事吧？失礼了，蔡公。最近公务多了一些，夜里没有休息好，走神了。啊，年轻人有上进心是好事，可也要多注意身体啊。这，你是不是发现了什么？那个图纸上的箭头，我见过。你见过？这个是，这是如月留下的。这醒醒，如月，别吓我！阿月，啊！啊
，难道说当年刘府的灭门案跟李从俭遇刺有关？如果，如果这次能捉拿真凶，请你，请你一定要帮我。放心吧，我答应过你的事情，就一定不会食言。你怎么不早说？皇上息怒，皇上息怒啊！嗯，事发仓促，臣已经安排了大理寺与御史台共同办理此案。截止到目前，臣等已经查明李从简是被伪装成谭月楼小厮的杀手，用弩箭杀害，凶器是一根长约一尺的弩箭。臣等交由兵部查验，证实乃唐军制式武器。本朝对弩器管制严格。非一般人可以轻易到手。凶手行凶之后趁乱逃走，臣虽已下令全程张贴凶手画像，但见过凶手的人对他的外貌描述却……却什么？却不大一致。什么叫不大一致？难不成他还能变脸？凶手布局缜密，计划周详，绝非简单仇杀。这还用你说吗？朕难道听不出来？堂堂天子脚下，一个大活人没了，凶手还抓不到，真不知道你这个宰相是怎么当的。臣知罪。给你一个月时间，都给我查清楚了，包括李从俭这次进京究竟要告诉朕什么。说不定这才是李从俭被杀的原因。他接触过的亲友、随行仆从，一个一个的排查。务必给朕问清楚，臣领命。他来了，子山大哥，子山大哥，子山大哥，方鼎大哥，早啊！早啊，小多，我先进去。这人真是没救了，这么大岁数了，还一点长进都没有。那你还不依不饶的见他就打招呼？哼，那还不是因为我大度，我才不是个斤斤计较的人呢。<笑>是是，我们小多最大度了。等会儿我进去好好说他就是了。嗯。哼，吴子山，你就是个木头。你们二人来的正好啊！发生了何事？放心，公家被人一夜灭门。灭门？看来需要你们二人去一趟凤仙了。这种灭门案不是由县衙上报，再交大理寺处理吗？怎么会让我二人去呢？难道说跟李从简的案子有关系？公家的家主公胜曾是李如光的部下。卸下归田后，在凤仙安顿下来。这次李从简进京之前，在公家小住了三天。莫非凶手害怕李从简向公家透露消息，所以灭了公家满门？极大可能。实在太残忍了。嗯。总之呢，你们二人去现场看看情况，兴许能找到线索。是。事不宜迟，我们现在就出发。嗯。你叫我，这里还有别人吗？<笑>怎么？跟我们一起去。哦。哎，我们要去奉仙查起案件。子山的意思是让你一起去。哦，这时候就想起我了。<笑>谁让你厉害呢？要走就赶紧的，别耽误时间。这次还是老规矩。老规矩好，我这就来。嗯、<笑>小多也真是好哄。小多，走慢点儿，别摔着了。子山大哥，等等我
，啊，切！这奉先县不仅没人气，连气温都比长安冷不少。怎么哪儿都关着门？奉先县的老百姓都干什么去了？啊，对了，你们有没有听到什么声音啊？好像有人在唱歌。这路上连个鬼影子都看不到，哪会有人唱歌啊？或许万一就是鬼唱歌呢？嗯。怎么有股烧焦的味道？哇！你们快看，发生什么了？那里好像着火了。那个方向是功夫，过去看看。好。哎，等等我！火势这么大，必须找更多的人帮忙，才能控制住火情。方鼎，我和小多到附近找人帮忙，你赶紧到县衙去一趟，让官兵们也赶紧来。是。开开门，旁边着火了，能跟我一起去灭火吗？开门啊！请问哪里有水井和水桶？要尽快阻止功夫火势蔓延！快，快，快，快！快我这边，这边，这边！不行，不行，来了，来了！这边，这边，小心！快，小心！快，小心！快接上！啊，累死我了！本县县令张全有礼了。不知三位大驾奉仙，实在有失远迎。远迎倒不必了，只是这功夫为何会突然起火？张县令可有查到线索？现场有很重的煤油燃烧的气味，属下觉得应该是有人故意纵火。功夫灭门命案发生后，我们对功夫曾进行过一次搜查，并未在府内见到如此大量的煤油，想必是有人在不久之前才带进功夫并纵火的。啊，灭门？子琛大哥，这是怎么回事啊？你倒是说说话呀！方鼎大哥，这……呃，原来姑娘还不了解案情嘛。张县令不必介意，这次被派来协助调查的人是我俩，不是他。啊哈，原来是这样。说来，之前灭门案的凶手可有缉拿归案？还未。公府上下共四十三口人，我们在现场也找到了四十三具尸首，看来应该是被仇家寻仇。一夜间，满门被屠。一夜间，四十三人被屠。是是啊，报告县令，可疑的地方已经搜集好信息，危险的区域也已经拆除或进行了隔离。那留下四个人值守，其他人回衙门。是。时间不早了，我们三人也找个客栈先行投诉，明日一早再到县衙叨扰。啊，有劳了。嗯，怎么一个人都没有？谁啊，那么欠啊，饶老子清吗？还有客房吗，三姐？哎呀，三位客官，住店呢？是的，刚才我已经说过了，三间客房。啊、有的有的，都空着呢。现在我就领着三位去。这三间啊都是上好的客房，您几位早点休息，我就不打扰了。要是需要韭菜宵夜，您叫我便是。等等，嗯，问你些事儿。问事儿，小的是个没读过书的，哪能有几位爷知道的多呀？回了我的话，这些就是你的了。客官尽管问，我知道的我一定说。进屋说，你们两个也坐。哦，你也坐。呃，坐就不必了吧？我们这种粗人站着回话便好。也罢。我就问你，为何这镇上天都没黑，就全部关门闭户了？这还不是因为，哎呀，因为公家那事儿吗？现在都没人敢来奉仙，要是再这样下去，我恐怕就要失业了。难道奉仙以前没发生过命案吗？为何如此恐怖？也不是没发生过命案，是没发生过这么诡异的命案。都几天过去了。官府不也迟迟抓不到凶手吗？依我所见，这起灭门案压根儿就没什么凶手，根本就是妖魔索命。嗯，妖魔索命？哎，难道有什么故事？那是十六年前的一天晚上。夫人，使劲儿啊！夫人怎么流了这么多血？怎么办啊？你
愣着干嘛？再去端盆水来，纱布，再去多拿些纱布。菩萨保佑，母子平安！菩萨保佑，母子平安！公家儿媳难产，已经生了两天两夜都不见孩子落地，眼见这是要母子不保啊！俗话说，天降异象，必有大祸。自这小宫少爷出生来，便从没与外人见过。坊间更传出不少流言蜚语，有说这小宫少爷是妖魔之后，公家先把他杀死，以绝后患。这几年过去，流言便越传越离谱了。直到小宫少爷总角之年，公家才将他带了出来，说是从小体弱多病，一直在府中调养。自此啊。坊间的传闻才慢慢消停，可我觉得凡事不会空穴来风，说小宫少爷是妖魔也有理可依。什么理？这宫老爷子年轻时可是在战场上杀了不少人，早就被冤魂给缠上了。听说仵作验尸时，那小宫少爷嘴里还含着一些一些肉，都是从宫家那些人身上咬下来的。哎，好恶心！再多的小的也就不知情了。那你便去忙吧。好嘞，那各位客官早点休息。对于这个传说，你们怎么看？嗯，是挺诡异的。我们各自早点休息，明日还得去县衙办案。凡事眼见为实，耳听为虚。这间房就留给小多吧，我用北面这间，方鼎便去南面。谁啊？我是张县令的手下，有要事向武御使禀报，请进。张县令让武御使尽快赶往县衙，因为有人投案自首了。投案自首？你现在反悔可来不及了，你已经答应了。答应是答应了，可一口气要查验四十多具尸首，也太夸张了吧！再说了，这些人都死了好几天了，到处都是尸臭味。那这样吧，这次我给你买两样你喜欢的东西。嗯，不行，我得要三样。成交。嘿，好耶！我同张县令到隔壁牢房去问话，你在这里陪着小多。嗯，我们走吧。吴御史这边请。林之指，真真公子，欲接灵犀，林之定。阵阵公姓，玉阶灵犀，灵之角。阵阵公卒，玉阶灵犀。嗯、高低不平，长短角，有必无长一尺长。这样的人。能够在一夜之间杀掉公家上下四十几口人，卑职起初也觉得不太可能，但他一口咬定自己就是凶手。你叫什么名字？我是小宝。你姓什么？嗯。人是你杀的？嗯。你为何要杀公家上下几十口人？又是怎样行凶的？武御史问话，你还不赶紧交代他？
，因为我恨他们呀，恨他们呀。我生下来就这样，父母嫌恶，便把我扔在公家伙房做工。他们所有人对我都不好，成天骂我，侮辱我，有时候还打我。我恨他们，我恨这家所有的人。我早就想把他们全都杀死。杀了人之后，我用小刀阉了老太爷，我用刀把太夫人的衣服划得稀巴烂，还不小心弄破了她的肚子。接着，我去了大老爷功德的房间。接着是大公子公业，第三个是大老爷的小妾房，再然后是二老爷公顺夫妻俩，二公子公臣，大小姐龚小莲，最后是独层的三夫人以及他女儿小川。之后就是管家老霍一家，看门的公望公才兄弟。全家所有的家丁婢女，我一个都没放过，连原本不住在公家的买菜做饭的文嫂，我都杀了。其实我本来就不打算跑的，只要把公家人全杀了，只要把公家人全杀了，我是死是活也就无所谓了。<笑>走吧。吴御史，吴御史，呃，吴御史，接下来该如何是好啊？小宝对作案细节十分清楚，案发时他应当在现场。如果杀害公家全家的凶手就是杀害李从简的幕后黑手，那他有没有可能与小宝达成了某种交易，帮助小宝杀死他憎恨的公家全家？但小宝必须成为替罪羊。不，这说不通。幕后人是职业杀手，他既然能够在谭月楼神不知鬼不觉地杀死李从简，就根本无需留下小宝这个活口。所以，一定还有其他原因。也不知小多那边能否查出什么有用的线索。怎样？暂时没有什么头绪。所有尸首我都大致检查了一遍。什么叫大致检查了一遍？难道没漏下什么重要线索？若真要一一细致检查，你先给我半个月时间。那有何发现？所有人都是被剪刀刺穿喉咙而死的，跟县衙仵作的验尸结果一致。但他们在死前都中了毒，中毒，就是这个，看，这是什么？这是产自西域的一种药物，名字叫做五星麻，单从外观看来，很容易跟普通的茶叶混淆，它具有致幻作用，呃，跟曼陀罗的药性十分相似，但比曼陀罗更加猛烈，虽然带有一丝丝苦味，但如果混在其他味道更加浓郁的食物或者饮品中，就十分不容易察觉了。公家怎么会有五星麻？这不是你五御史该查的事情吗？除此之外呢？还有什么发现？除此之外还有三个疑点，你们过来看。鞋子到了这么多，这具是公家大少爷公业的尸体。堂堂公家大少爷，被爱护备至的麒麟子手上竟然都是老茧，这确实说不过去。再加上他脚上那双鞋，打了那么多，真不像他本人的。难道说这具尸首根本不是工业的？嗯，这可能是个替身。你们过来看看这个，这是公家的一个婢女，名叫翠萍。这具尸首看上去似乎并没有什么奇怪的。他的尸首奇怪的地方就在于不够奇怪。公家所有人的尸首都遭到不同程度的损坏，男性不仅全部被阉割，还有不同程度的咬伤和刀伤；女性亦有不同程度的咬伤和刀伤，而唯独这个翠萍
，尸身完整。麒麟丸，这个婢女难道跟公家大少爷宫宴有什么关系？好饿呀，好饿呀！到了客栈，我要把所有菜都点一遍。吃不下就不要浪费粮食。谁说我吃不下了？我肚子已经扁得快天后背了，而且还得你付账。怎么了？没什么。看来你有麻烦了。放心，小宝是不会背叛我的。你要找的东西找到了吗？既然知道我在功夫找东西，你又何必一把火把功夫烧了呢？啊，你知道了。嗯，我劝你少耍花招。这是公家灭门案所有相关的卷宗，还挺多。那当然，公家一共四十三口人，每个人的死亡时间、尸体位置和姿势、致命伤以及其他伤口的情况都一一记录在案。倒是小多发现的疑点，仵作都没记录。段红棉曾经可是数一数二的大夫，帮助大理寺破了不少奇案。小多从小就跟着他，自然比一般仵作的水平要高出很多。你对你这位青梅竹马还真是了解。什么青梅竹马？我进国子监读书的时候，他连话还不会说几句呢。哎，还是得亲自看看。嗯，这么晚了，你还要出去？自然是这算不算私闯民宅？这怎么能叫私闯民宅？顶多算得上私闯鬼宅。嗯，你到牌房看一看，特别是翠屏住的地方，一定要仔细搜寻。我去后院查看。嗯。这些玩意儿价值不菲，看来公生这些年没少得好处。那李从简究竟告诉了公生些什么，才知公生遭遇灭门？嗯，这里装的是什么？从小宝的口供来看，公生是在睡梦中被杀害的。死者被发现时，和妻子罗氏正躺在卧榻上，那么床榻的正中间。怎么会放着一个打开的空盒子？看来是有人在案发后来这里拿走了盒子里的东西。看来这会是个有用的线索。只是与公胜的收藏比起来，功德和功臣的明显要廉价很多了。怎么样了，方鼎？牌坊已经调查完了吗？有何线索？你猜我在哪里找到的？翠屏的。你怎么什么都猜得到，一点都没意思？这还不简单？你知道名字，我也知道名字，而且还值得提起注意的功夫下人有几个？除了翠屏，还有谁？说说的也是啊。对了，我还发现了这个，我是在翠屏的枕头底下翻到这个的。狮子？这像狮子吗？我怎么觉得更像是麒麟呢？四十三具尸首中，唯独宫夜被调包，而且我总觉得宫夜活着，可能还参与了灭门案，只是
，一个被从小宠溺长大的孩子，为何会对自己的家人做出如此残忍的事情？正好我还没来得及去工业房间查探，现在我们就去看看有什么线索。没猜错的话，翠萍打算修好这张手帕送给工业。哦，一般女孩子都会做些刺绣送给喜欢的人，或许翠萍没被毁失。正是因为他和工业的这段感情纠葛，听你这话的意思，是觉得这桩灭门案跟工业脱不开干系喽？还真是奇怪，怎么奇怪了？在这个喜好奢靡之风的家中，备受宠爱的麒麟子竟然如此简朴。我们先找找看，有什么线索？啊！这双鞋看上去很新，并没有怎么穿过。啊！这家人还真是病态，这工业的每一件衣服上都有麒麟纹，就算想要强调她是麒麟子，也感觉太刻意了。你不才看了两件衣服吗？怎么知道都是呢？兴许下面就有其他衣服了，让我翻翻看。嗯，还是，果然有点刻意呢。嗯、啊，这怎么有件破衣服？破衣服为何不扔，还放在衣箱里？谁知道呢？嗯，啊，这是怎么回事？箱子下面尽是些烂衣服。我再翻翻看。啊。子山，躲开！到底是谁？想跑和在平康坊与你交手的是同一人吗？不是，此人轻功了得，而且善用暗器。善用暗器？那和杀死李从简的凶手会是一人吗？这就说不准了。你看看这个，看上去只是普通的飞刀，但是刀刃上似乎也有毒，还是带回去让小多看看。什么？五御史的意思是现在就下令处死小宝？没错，究竟三日后以谋杀罪问斩，最好让官兵巡街通告，让丰仙县每一个角落都能得知此消息。可是，没有吏部文书。下官不敢，又不是让你真的处死小宝，咱们不过是为了把真凶引出来。真凶，总之你照办就行了，责任我来负。身体力行的事，就麻烦你出手了。这都是小事情，你擅长断案，我负责抓捕，各司其职而已，有什么好麻烦的？各司其职而已，怎么了？确实可能是这样。啊，原来如此。公家灭门案，凶手已捉拿归案，鬼魅作乱，谣言已破。公家灭门案，凶手捉拿归案。
鬼魅作乱，谣言已破。啊，真的是那小宝，不会是官府糊弄咱们吧？我看那小宝长得就吓人，也不像什么好人啊。那个孩子挺可怜的，可怜能杀人全家。<笑>公家灭门案，凶手已捉拿归案。熊腾，想去哪儿？你放开本少爷，快松手！别废话，抓住他！快快快上！那个人，就是工业吧？当发现工家尸首中工业的尸首被调包时，几乎就能断定此案与工业有关。而且小多曾说过，工家人在死之前全部都中了毒。试想一下，小宝以烧火童的身份，怎么可能给全家下毒？工业是工家长子长孙，若要下毒确实容易很多。只是为何你知道判处小宝极刑，能引出工业？因为他不放心。直到小宝被斩首，恐怕工业才会安心吧。纵然小宝甘愿成为替罪羊，但只要他活着一天，工业就一日不得安心。一旦小宝被宣判，他必定急于验证真伪。一个为了他连命都可以不要的人，难道还不值得信任？这个嘛，你们回来了。刚才交给你的小飞刀，可知涂了哪种毒药？是五星麻。五星麻，不就是工业给工家上下下的毒？这就说得通了。小多曾说过，五星麻产自西域，照理来说，足不出户的工业不可能得到这种毒药。现在看来，就是刺杀我和方鼎的黑衣人，在暗中协助工业。把人带上来。你放给我，老实点。蠢货！嗯，既然被抓，我便无话可说。不过你们怎么知道我一定会去看告示？原因很简单，因为你最后一个想杀的人还活在世上。<笑>公府上上下下四十三口人全部被剪刀刺穿喉咙而死，除了翠萍以外。所有人的尸体都遭到了不同程度的损毁。小宝身有残疾，能否完成这么大的工作量是首先要怀疑的。当我去大牢讯问小宝的时候，发现他对于残害尸体的事情很清楚，但对于如何杀人的过程，几乎只字未提。再来，作案过程中，但凡有一个人中途醒来，都能打断小宝行凶。毕竟小宝如此瘦弱，就算婢女也能随随便便制服他。可是，却没人醒来，任凭凶手摆布。为什么呢？按照小多验尸的结果，被害人死前都中过毒。可是，以小宝一个伙同的身份，能让全家人都喝下毒药，这恐怕有点难度。说的不错。然后呢？然后就是最可疑的事情了。工业可是被公家寄予厚望的麒麟儿。平日里大门不出，二门不迈，家里给好吃的好用的，一大群仆人伺候着。可是，我们在检查工业的尸体时，却发现他身上有很多旧伤，手掌上还有茧，甚至连鞋都不合脚。所以那句所谓工业的尸体，根本就不是工业。还有一个疑点，便是婢女翠萍。我在翠萍的房间里找到一个男人用的香囊，上面绣着一只麒麟，这极有可能是工业的东西。而翠萍正在做的麒麟纹手帕，也很可能是要送给工业的。所以翠萍得以保留全尸，恐怕正是因为她和工业之间有点什么。<笑>
。但是，工业似乎对麒麟纹的东西恨之入骨，并且将它们故意弄坏，这一点很不正常。所以，到底是什么理由让你如此反感与麒麟纹相关的一切呢？这样一来，若是翠萍被特殊对待是因为工业对她有益。那么就没有理由送给他自己厌恶的麒麟纹香囊，而如果是因为有强烈的恨意，那么翠萍的尸体应该被损毁得更厉害才对。可是这香囊的确是工业的，但我猜，这并不是工业给的，而是你。小宝手有残疾，不能杀人，于是杀人下毒的事由工业来做。工业杀人之后要立刻躲起来。所以蹂躏尸体泄愤的事，交给小宝做。原来如此，两个人都对公家充满怨恨，可以说是各取所需。这么看，翠萍于是就简单了。对工业来说，翠萍只是公家的人，杀他不需要犹豫；而对小宝而言，翠萍大概是个非常重要的人，不忍心刀锋相向。可既然小宝和工业是共犯，又为何不能因为小宝对翠萍网开一面呢？大概，工业同样是个非常重要的存在吧。也许比翠萍更加特殊。说不定小宝送给翠萍的香囊，正是工业给他的。他们又打你了？习惯了。啊，你这香囊真好看。是吗？我可不觉得，我讨厌极了。既然喜欢，就送给你吧。啊，嗯。翠萍，你生辰那天，咱们集体告假去放河灯，好不好？好呀，<笑>不怕老爷打你手板吗？嗯、我不能把少爷给我的珠宝送给翠萍。万一被人知道了，肯定误会他偷东西。可是这香囊，嗯，翠萍，这个是我给你的生辰礼物。天网恢恢，我早就想到会有这么一天。我认，空家满门四十三口，全是我杀的。家<笑>，去死吧！你知道老头子和功臣的房间什么样？随便给我点不值钱的金银珠宝，<笑>真正值钱的，他连碰都不让我碰。想这么打发我？可我这辈子全都毁在他们手上了。<笑>大胆！快把他给我压下去！你很聪明，你几乎猜对了所有的事，可是你却看不透最重要的事情。<笑>嗯、我还得问他一些事。进去吧你！武御史，是谁给你的五星马？他又为什么要帮你？你想查他们？<笑>放弃吧。嗯，你是赢不了的。无<笑>神，这。瞳孔已经涣散了，服毒自杀了。吴云石，这叫人进来处理一下尸体吧。哎，来几个人，把尸体抬出来处理掉。
，到底是为什么呢？<笑>我漏掉了什么？案子不都破了吗？武大哥怎么还唉声叹气的？可能工业最后说的那句话，对他造成的刺激很大。我有个推断，嗯、不知道对不对。龚家男丁的尸首都被阉割过，这个行为应该不是小宝主动的，可能是工业指示的。嗯、你们真的没有发现？工业有些奇怪吗？哪里奇怪？跟文公公啊、李公公啊之类的，是不是有点像啊？你是说他是个阉人？怎么可能啊？他可是公家的长子长孙啊！是啊，再说了，我们不像武御史能经常出入皇宫，很难接触到阉人。我知道了，我知道了。他知道什么了呀？跟去看看。工业，他死了，什么都没有了。工业没有死，因为你才是真正的工业。啊镇镇公子，于街林喜，林之定，镇镇公姓，于街林喜，林之角，镇镇公族，于街林喜。公家千盼万盼生下来的长子长孙，却是个畸形儿。公老爷为了不被外人看笑话，不得已抱养了一个小孩来冒充麒麟儿。后来，公家二公子功臣的出生，才是悲剧的开始。公家有了功臣，就有了嫡传血脉，设身处地的想一想，为了不让庞大的家产外流，又能止住悠悠之口，最好的办法是什么？所以公老爷选了一个最残忍，但或许对他来说最简单的办法，就是趁孩子小，就断了他传家接代的可能性。现在想想，小宝当初的古怪回答也能理解了。他承认自己的名字，却不认同自己的身份。因为他不是伙同，而是公家的大公子。哎，这样看来，小宝和公业还真的都是可怜人呢。可怜人必有可恨之处啊！公家灭门，会和这两样东西有关吗？公业又为何有这枚戒指？而黑人拿走的，又究竟是什么呢？这种纹在中原并不常见，我见过用梅花纹做标志的盗贼，也听说过自比蒲公英的旅人。至于哪个组织门派跟向日葵有关，我还真不知道。老大，不是向日葵，这个花叫波斯菊。哦、啊，啊，原来如此啊！老夫果然上了岁数，像这种新鲜的玩意儿都没听说过。<笑>啊，原来如此啊！老夫果然上了岁数，像这种新鲜的玩意儿都没听说过。虽然这种花叫波斯菊，但其实并不是波斯传来的，而关于它的来历也是众说纷纭。实不相瞒，我虽然听过这个名字，但也是第一次见。波斯菊并不常见，也没有什么特殊的功效，颜色样式也不是特别惊艳，没见过并不奇怪，反倒是关于它的一则传说。倒是有几分神秘色彩，哦，说来听听。据说这种花的母猪是顺着海风从东海上飘过来的，捡到它的是一个波斯人，这也是他名字的来源。波斯人把母猪插在沙滩，一夜之间竟然开遍海岸。深以为奇的波斯人将母猪献给高宗皇帝，然而高宗却对这个平凡的小花没有兴趣，随便令人将他和皇后的牡丹种在一起。可谁也没有想到。一个月以后，满庭院的牡丹竟然全都死了，取而代之的，则是一朵朵的波斯菊。鸠占鹊巢啊，听起来怎么有一层诡异的意思？而我认为，手绢和戒指应该都属于同一个女性，手绢上的“圣”字很可能代表这枚女性与宫圣之间有着某种特殊关系。
，手绢是从宫胜房间的木盒中找到的。据我猜测，这木盒很可能是李从简给宫胜的。木盒中的重要线索已经被人拿走，若不是手绢藏在暗格中，恐怕也会被人一并带走。那手绢和戒指的主人会不会知道李从简和宫胜之间究竟有什么关系？或者会找到宫胜一家被灭门的关键线索？我也这么想。可是谁又知道这女人是否健在，又藏身在何处呢？说的也是。进来，蔡御史，兵部的司刑方司侍郎求见，请他稍等，我这就来。慢，将司侍郎请来，说我有要事商量。吴子山，戈方鼎，见过司侍郎。上次蔡御史让我验的匕首，我已经验过了，来跟你说说情况。来来来，先别说其他的，你帮我看看这东西，认识吗？嗯，啊，没见过，不认识。侍郎没见过手绢，想必见过戒指，不然怎么对放在正中心的戒指毫不在意呢？反而仔细端详，压在底下的手绢。行方啊，跟我可不能隐瞒。你见过这个图案吧？否则刚才的情况下，正常人应该先注意到戒指才对。哎呀，果然瞒不住你们。实不相瞒，我之所以对这个图案的手绢眼熟，是因为以前见过。在哪儿？呃，这个罢了，告诉你们也无所谓。是在平康坊的谭月楼。你就是秋英姑娘。一叶知秋的秋，落英缤纷的英，二位找我有什么事吗？你怎么知道我们来找你？在这个时辰，二位不可能来寻欢作乐吧？更何况，论名气、姿色、才艺，我都不如谭月楼的各位姐妹，少有客人点名找我。姑娘太谦虚了。<笑>姑娘言外之意，似乎另有所指。<笑>原来如此，来你这里的大部分客人都是看中了位置偏僻、少杂音这个优点。什么意思啊？我没懂。换句话说，来青楼这种地方还希望僻静的人，要么有不方便公开的事商量，要么不想被人知道自己的行迹。而姑娘既然看穿我们哥俩不是来找乐子的，那八成是要打听什么事。姑娘聪慧，在下佩服。公子谬赞了。小女子有言在先，在这里商量的事，但凡我听见的，要么不重要，要么不能说。而青楼之地，过客一日三千，不问姓名出处。姑娘放心，我们不为难你。实话实说，我们是司侍郎推荐来的，原因是这个。这个，二位稍等。你这条手绢是从哪儿弄来的？宣阳坊东北角有个贵德布庄，名气不大，只做固定客人的生意。这手绢是贵德庄的沈老板送的，他那里既有新货，也有旧货、黑货。事不宜迟，咱们赶紧去找他。二位慢走，数小女子不远送。公子倘若还有什么疑问，可随时再来找我。嗯，姑娘似乎对我兄弟情有独钟。公子何出此言？万万别瞎说！刚才在房间里，姑娘只有跟我对话时才看着我，其他时候你的视线始终在她身上。就坐的时候也是，你自觉的坐在我兄弟的对面。如果不是很了解他，还以为你跟他一早就相识呢。莫非姑娘对武者有偏爱？<笑>公子真是好观察力。秋英只是觉得专心练武的人。心思或许会比较单纯。姑娘说的极是，在下不打扰了，改日再来拜访。怎么了？似乎不太高兴。你在秋英姑娘面前说什么呢？突然调侃我。我只是想确定她比较喜欢咱俩中的哪一个，这样以后打听什么事
，直接让你来就好了。有一些秘密，跟两个人说叫泄露，跟一个人说叫分享。到了。老板。哦，呃，这，呃，二位想买些什么呀？嗯，嗯，对不起，小店不卖这种手绢。嗯，沈老板是吧？呃，是啊，我姓沈。咱们呢，明人不说暗话。我家姐姐以前在您这儿当了一条跟这个同款的手绢，多少钱您说话，我绝不还价。但你要让其他人知道我姐姐手绢在这里出现过的话，您可就要小心了。哦哦，我想起来了，但这是那位夫人卖给我的，不是当的。不信您回去问问，他肯定没有当票和字据。就算不是当的，我现在买回去，行不行？哎呀，我早就卖掉了。那条手绢做工精细，材料也上乘，加上又是二手的，便宜，很容易就卖出去了呀。哦哦，对了，我记得是卖给了谭月楼的秋英姑娘，你们可以去找她。哎，我说，咱们几个是不是聊差了？一个米铺老板媳妇儿用过的手绢，还镶了金不成？你以为是皇家公主啊？寻常人家的媳妇儿，怎么用得起这么好的料子？你真以为我姐姐是寻常人吗？哎，你看看，我就说怎么聊差了嘛！我这来往买卖的都是熟客，尤其是在我这儿卖二手货和黑货的，不熟我不收啊！哎，哦，黑货，黑货呀！哎，您看，二位啊，卖这手绢的真不是您姐姐。哎，我实话说了吧，就是东市米商贾伦的夫人。哎，或许她是从您姐姐手上买来的。哎呀，那这么说，是我们搞错了。也罢，全当赔礼吧。在下兄弟二人语气不佳，多有得罪，见谅。啊，没事儿，没事儿。二位真是敞亮人。以后家里女性来我这儿光顾，我给你们优惠。你这儿只做女性生意吗？您看出来了，要是男的来买东西呢，我卖的是布匹，就是台面上这点东西。反之呢，嘿嘿嘿，我这大大小小全是为女性量身定做的。不过刚才说是黑货，也无外乎是来源不明的金钗玉镯、绸缎衣服啥的，数量不多，没啥危险，您大可放心。想不到长安还有这种地方，我还是第一次听说。有人偷抢，就一定有人销赃，这也是一种供求关系吧。时间不早了，今天养精蓄锐，明天一早就去见见这位夫人。二位久等了，哈、啊，不知二位大驾光临，草民来迟，恕罪，恕罪啊。二位御史。若有事，大可传唤草民前去问话，又怎么好麻烦二位自己跑一趟呢？无妨，还请引荐令夫人，我们想询问她一些问题。唉，实在不好意思，那人其实早在一年前就已经去世了。去世了？是啊，草民请了好些大夫给他诊治，也最终。请节哀。不知令夫人是死于何种疾病？也不是什么疾病，精神状态不是很好，然后自缢身亡了。嗯？啊啊！刘头，快把魏娘带回房去，她身子弱，吹不得风。是。小姐，还请回房吧。哼。还不赶紧回房？小姐，听话嘛！啊，让二位见笑了。既然如此，那我们便告辞了，就不远送了。既然夫人死了，那就应该接着问贾老板，他多少会知道夫人的事吧？或许还跟他有关呢。你说的对，但不能今天问，我要先查查这个老板的履历。你怀疑他有问题？说不上来，有一种很奇怪的感觉。每次发现案情有疑点的时候，这种感觉就特别强烈
，你的疑点到底是贾伦还是已经死去的夫人？不知道，可能都是，也可能都不是。贾伦是哪里人？啊，这我哪知道？看他的长相，很明显是唐人吧？嗯，嗯、啊，好看吗？嗯，一族之美，色鬼。<笑>说什么呢？难道你不觉得？我也认为她好看，虽然现在年纪小，但长大以后绝对是个美人。啊，老色鬼！从为娘的长相来看，她娘应该也是个西域人，所以会绣波斯菊纹样的手帕也就说得通了。而且，为娘腰间也别着一张波斯菊手帕，或许她身上会有一些线索。这可真是巧合。没想到你们要找的人正是薛氏。我最近复查这桩自杀案，可是发现了不少疑点。两年前，米生贾伦的夫人薛氏在家中吊死。夫人，她的贴身婢女真儿发现后，立刻报了官。由于薛氏本就有些精神异常，常年被关在卧房，除了真儿，并不太与他人接触。而真儿案发时正在米铺帮忙，所以大理寺便断定薛氏为自杀。嗯，听起来也合情合理。听起来确实好像没问题，但第一个疑点，死者薛氏颈部有锁痕，系上吊造成，手部红肿出血，系自杀前下意识挣扎所致。案宗描述不明，锁痕位置讲述不清，手部出血位置不详。仵作能直接将这样的信息留在案宗上，那无非两个原因：要么是玩忽职守，要么是故意含糊其辞。后来我想找这名仵作核实一下当时的情形。结果呢？嗯、啊、嗯，这名仵作不知道从哪里得到了一大笔钱，早就交了辞呈，离开长安，不知所踪了。所以他极有可能为了掩盖真相，故意这么写。说吧，你复查的过程中到底遇到了什么麻烦？总不至于为了几个疑点就找我们帮忙吧？<笑>什么都是瞒不过你的，确实有点小麻烦。前几日我到大理寺找负责这案子的主事马仙灵，这人姓马名仙灵。核对案子的详情，他不是答非所问，就是支支吾吾。于是我找到了当时负责验尸的仵作刘铁石的家，可是这刘铁石已经从长安搬走了大半年了，灰尘这么大，一看就是好久没人住了。听闻他临走前把在酒肆和饭馆赊的账，以及欠下的赌债都通通还清，还打赏了店家，出手相当阔绰，想必是从哪里得到了一大笔钱。看来刘铁石被人买通。所以故意写了模糊的验尸信息，多半是这样。看起来马仙灵也脱不了干系。后来我不管查什么，马仙灵总是想方设法阻挠。我们来重新整理一下思路。如果我们推翻自杀的结论，把这个案子重新归为他杀，那么首先要怀疑的对象是谁呢？仇人。嗯。薛夫人足不出户，能得罪谁？没有交往，哪会有是非？嫌疑人无非就是与薛夫人接触的那些人。薛夫人的交际圈就那么小，一是平日看病去的医馆里的大夫，二就是家人和下人。那明日我们三人便分头行动，方鼎找个理由接近马仙灵，看看能否从他身上找到线索。天朗再继续顺着医馆的线索调查。请问，这贾府是发生了什么事？为何来了这么多官兵？无可奉告，闲杂人等都让开。好像是发生命案了，贾家是被人诅咒了吧？哎，去年这家夫人不是刚死吗？御史坛，可以让我进去看看吗？御史，请。御史，难道他们家还跟贪官有关系？感觉越来越可疑了。本次案件的负责人是谁？正是大理寺马仙灵马主事。马仙灵，不正是阻挠天朗调查薛氏自杀案的那位吗？看来如今这份差事，很可能是他主动争取来的。需要我去把马主事请来吗？不用了，我随便看看。你赶紧去忙吧。是。录完口供的，快去通知其他没来的人过来。昨夜你在哪里？回官爷话，老傅这几日告假回家探亲，今天上午方回到府中。听说老爷死前中了十几刀。或者二十几刀。嗯，你们见过尸体吗？嗯，都是大家传的
，谁知道具体是什么样？不过，你们觉得会不会是夫人回来索命了？哎呀，你瞎说什么呀？我还听说，老爷最近打算纳一个小妾。你们想想，夫人才刚刚死了一年，老爷就要纳妾了，也难怪夫人的冤魂会找上门来。这事儿你们都知道？呃，我不知道，从没听说过。还有个怪事。是我刚刚在牌坊录口供的时候听说的。昨晚老爷请了赵家钱庄的老板和李家布庄的大少爷到家中喝酒，完后两个人就留宿在老爷房间对面的客房了。照理说老爷身中那么多刀，应该也得喊个救命什么的。可李少爷说自己彻夜失眠，竟然没听到任何呼救声。嗯、你们几个到那边看看。那里应该是贾伦的房间，过去看看。嗯，不知您是？监察御史吴子山。哦，吴御史。我过来看看死者。御史，请自便。尸首的状况如何？贾伦全身共计中了十三刀，胸口中了三刀，其中左胸一刀，右胸两刀，左胸上的一刀也没有刺穿心脏，然后腹部中了八刀，左臂和右肩各一刀，最终贾伦死于失血过多。凶手并不像是专业杀手，倒像是为了泄愤而在贾伦身上连刺数刀。仇杀的可能性比较大，凶器是这把短刀吗？对。伤口我一一排查过，都是由这把短刀所致。凶器就地取材，临时起意的可能性比蓄意谋杀要大。不过这螺旋纹是不是有点像追龙尾？死者的死亡时间，从尸体的状况来看，应该是昨晚亥时被杀害的。房间里似乎发生过轻微争斗，并不激烈。被害人很快被制服了。最了解贾府中各项事务的人是谁？应该是管家刘统，让人去把刘统叫到前厅，我有话要问他。是是他的房间。小人正是刘统，真是快呀、啊！没想到我们又见面了。你是第一个发现尸体的人？是，大约卯时二刻的时候，小人来叫老爷起床，才发现老爷被人杀害了。这东西，可是贾伦房间里的东西。呃，不错，是老爷收藏的，据说是北边的一位大客户送的，乃出自名将之手。此话当真？当然啊，不信你问府里的丫鬟家丁，很多人都见过的。不，我是问，这真的是从北方而来？这事儿老爷只告诉过我和二爷，您一问便知真假，小人不敢胡说。二爷是？哦，老爷的弟弟贾平。把贾平带过来，诺。在下正是死者的弟弟，名叫贾平。刘管家所言属实，这副刀确实是来自北方一位大客户。嗯，辣子。嗯、是这里了，薛氏固定看病抓药的地方。掌柜在吗？在下就是仁心堂的掌柜大夫关正义，请问阁下哪里不舒服？看病就算了，御史台查案。不知御史找我要调查什么事啊？你可认识贾伦的夫人薛氏？哦。认识认识，呃，他总来我这儿看病，我徒弟敏儿还给他送过药呢。哎
，小人就是司徒冕。贾府所有人的病都是我师傅给看的，我偶尔也会给贾府的人送些汤药。是什么汤药？哎呀，都是些强身健体、补血益气的方子。贾夫人体弱多病，贾老板吩咐我们弄一些汤药过去。除了平时看病，你们和薛氏可有其他接触？虽然他走来，但每次都是带着隔着轻纱的斗笠。实话实说，我们师徒俩都不知道他长什么样。那薛氏有没有提起过什么事，或者什么人？哎，你知道吗？呃，徒儿也没听说过。贾夫人来的时候都是一言不发，就算有什么要紧的话，也是跟身边的丫鬟真儿说。那薛氏究竟什么病？贾夫人体弱虚寒，时常头痛，四肢无力，想不到最终还是没能撑过去啊！那我就不打扰了。如果以后有什么疑问，我还会再来的。嗯，我算是白跑了一趟。马仙灵不在大理寺，难道他也不在这里？对啊。话说，是马仙灵在负责贾伦的案件，可我在这里也待了半个多时辰了，也没见到他。这就是渎职，他是故意的。这件案子不能让别人查，他也打算应付了事。凶手会不会跟马仙灵有关？我看倒是不至于。真可恶！那现在呢？我们要怎么办？先且细看大理寺打算怎么查贾伦的案子。毕竟我们御史台也不好直接插手，至于薛氏的线索，只能等贾龙告一段落再继续调查了。赶紧去搬救兵，快走！那好，你可要小心一些。嗯，他们的目标果然是我。最近能搬到救兵的地方，是那里。嗯、小二，啊，葡萄美酒朱颜改，琵琶弦声无人听。我要见于长青。呃，稍等。长青，快出来！子山竟然主动来找我了，我是不是应该很开心？废话少说，把你的辟邪剑来用用。方点现在遇到了危险。哼，你来找我，竟然是为了救别人。说实话，我还真的有点伤心。连谢都不跟我说一声。君
你受伤，怎么会在这里呢？快逃！快逃！快逃！快逃！呀！公子，人已经解决完了，我们便回去跟主人复命了。还请二位告诉他，改日我会登门送还辟邪。是。没事吧？也没什么大碍，倒是你怎么会认识绝影双杀？呃、啊啊，不重要，不重要。走走走，我们赶紧回去上点药。你放心，我一定会把幕后黑手揪出来。我们回家吧。你是说，绝影双杀出面把刺客干掉了？小的也没想到啊，本以为戈方鼎是个无根无底的小喽啰，可哪知，戈方鼎固然是无根无底的小喽啰，麻烦的是他身边的那位。那我们现在该怎么办？我再好好想想，必须要尽快处理掉戈方鼎，否则后果不堪设想。总之，在我下令之前，不要妄自行动，先盯着他，随时跟我汇报。是。真是谢谢你了。今日我本想找紫山大哥要公家的酬劳，没想到却遇见方鼎哥你受了伤，还好我跟着师傅学了些医术，刚好派上用场。都准备好了，快来吧。啊！吃饭喽！哇，今天好丰盛啊！快坐下吧。我想要的东西，紫山大哥一定能想办法花钱买来。可那样的东西实在是太没有意义了，还是像这样让紫山大哥亲自下厨做一顿大餐比较有价值。虽然味道一般。嘿嘿。这话怎么听着特别无耻？味道一般，你就别吃了。嗯，我就要吃。方鼎哥也多吃点哦，反正毒不死。好。说起来，有这么一件事。怎么？该不会有什么案情需要我出手吧？小朵，你终于长大，人开始变聪明了。不用你这么夸我，擦下手吧。可有什么发现？那个，你刚刚明明吃了那么多。嘿嘿。我也奇怪，五大御史做的饭怎么那么不抗饿呢？你还会做饭？我没看出来啊！你没看出来的事情还多得很，倒是说说刚刚验尸发现了什么。哼！哎呀，那个尸体啊，肚子上血肉模糊的，肠子都流出来了，血红血红的。而且还散发着阵阵恶臭，比茅房都还难闻。嗯，咦，要多恶心就有多恶心。嗯，很好，继续。嗯，小多，你好好说话。啊、哦，好吧。死者腹部中了十七刀，死因是失血过多。在我查验时，臀部和大腿下侧部都有大片深紫色尸斑。再结合尸体僵硬程度，可以大致推测，贾伦是死于十个时辰之前，也就是昨夜的子时。就没发现点别的问题？要说起来，尸体手上没有抵抗伤，而且有很强烈的酒味。昨晚贾伦确实跟两位好友在客房喝得酩酊大醉。根据刘统的供词，他是亥时四刻和家丁张宝一起将贾伦送回房间的。他喝成那样。被人刺杀时反应不过来也有可能，不仅没有反应，连呼救声都没发出。酒喝多了会这样吗？有人千杯不倒，有人滴酒不沾，有人借酒消愁，有人醉生梦死。哼
。问题在于，留宿客房的客人证实，当晚院子里几乎没有异常声音。于是我推断，凶手必定十分熟悉院子地形，并且知悉贾伦的醉酒状态。总之，明日先让马主事配合调查，将昨夜子时有不在场证明的人排除，先从没有不在场证明的人开始查起。嗯。说起来，我今天在调查人心堂的时候，倒有些意外发现。是什么？这个关正义并不是什么正经大夫。什么意思？我刚刚从人心堂出来，就见一个老妇人气急败坏的进了人心堂。我一时好奇，就进了人心堂斜对面的小茶摊，远远观察了一会儿。你们还有没有良心啊？抱歉。要不是你们，我女儿怎么会病得这么重？说话呀，这么缺德，就不怕遭报应吗？抱歉。哎，小敏也不容易啊，跟了这么个师傅。此话怎讲？这关大夫在我们这片可是出了名的不良医，只要给钱，活人也能给你医成死人。这不是谋杀吗？他怎么有这么大胆子？怎么也没人报官？倒也不是谋杀，只是不管什么病，他都给你开些补品罢了。哎，不对症啊！小敏一直痛苦于此事，跟我不小心透露了一些。毕竟啊，是关大夫将小敏捡回来养大的，他实在不好忤逆关大夫呀。说起来，关大夫那几个徒弟都是他收养的孤儿，实在不好说他到底是好人还是坏人呢、啊。你知道曾经有一个姓薛的夫人？在这里看过病吗？薛，可能长着一副西域面孔。哦、啊，我记起来了，有神经病那位。嗯，哎，我看他哪有什么神经病、啊，可她丈夫花钱让关大夫说他有，他就有呗。怎么这样？关正义收养孤儿本是行善，但他却一次次践踏医者的底线。这世间本就不应该有功过相抵。错了就是错了。做一百件好事，不代表作恶就能被原谅。相应的，作恶多端之人，就算做了善事，那也抹不掉他的孽债。原来，小多这是怎么了？第二天一早，贾府上下家丁八人，丫鬟六人，老二贾平、女儿魏娘，以及贾伦遇害当日留宿贾家的赵老板。李公子全都被叫到贾府前厅问话。没有不在场证明的只有三人：管家刘统、老二贾平，以及贾伦的女儿魏娘。对于这三个人，你们怎么看？先说这贾魏娘。贾魏娘是吧？你今年多大了？民女今年十三了。昨晚子时，你在做什么？我平日都是不到亥时就睡觉了，所以昨晚也睡了。昨晚休息的好吗？有没有听到什么奇怪的声音呢？我睡觉一向很沉，什么都没听见。贾伦尸体上的刀伤大部分都在上腹，而魏娘身材娇小，不太容易刺中那么高的地方。再说了，她看上去一副病殃殃的样子，贾伦只要稍微一挣扎就能打断她作案。而且看贾伦身上刀伤不浅，她不像能使出那么大力气，所以我觉得，魏娘的嫌疑可以排除。然后呢？至于刘统。昨晚你父老爷回房后，去了哪里？呃，这这小的当然就回房睡觉了。谁能证明你当晚确有回房？呃，这，呃，小人冤枉，小人没杀老爷啊。喊冤也没用，除非你能拿出确凿的证据，证明你当时确实在卧房睡觉。啊、呃呃，对对，小人回房时路过了真儿的房间，我还跟他打招呼来着。真儿。哦，呃，现在是府里的大丫鬟，以前是夫人的陪嫁丫鬟。奴婢昨晚的确听到刘管家说话，让我别太辛苦，早点睡。你记得管家是什么时间跟你说的话吗？应该是三更刚响的时候吧。哦，都这么晚了，你却还在干活？嗯，马上要到小姐生辰了，以前夫人每年都会给小姐绣个荷包的，今年我想着熬几天晚上，也给小姐做一个。当生辰礼物，那之后呢？你看到刘统回房了没？奴婢没有开门，不知道管家之后去了哪里。小人真的回房休息了，绝对不敢撒谎欺瞒。哼，所以你跟真儿打过招呼之后假意回房
等夜深人静之时，你便潜回贾伦房中，将之杀害。不是的，我对老爷忠心耿耿，您不能诬陷我呀！我没杀老爷，我没杀老爷啊！暂且先将刘统收押，待本官查明证据，再来定罪。冤枉呀，大人！这刘统嫌疑定然是最大的，不过贾平身上也有一点，我还没想明白。请三位官人为我大哥主持公道。前几日大哥对我讲，刘统私底下在账簿上动手脚，贪污了米铺好多钱财。大哥叫我别声张，等他拿到证据就要去官府举报。不曾想这才过去几天，大哥就被人杀害了。你是想说，刘统可能就是杀害你大哥的凶手？草民不知道，但大哥不能死的不明不白。请三位官人做主，不要放过真凶。放心吧。本官绝不会妄断此案，必定还死者公道。那子时左右，你又在哪里呢？我在房间睡觉，但是没有人可以证明我当时在自己房里。贾平毫不掩饰自己没有不在场证明，但同时又给出了一个让我们必须去怀疑刘统的证据。这一点其实很可疑，就好像他早就断定刘统是杀人凶手，或者说，是引导我们去怀疑刘统。但假设贾平是杀人凶手，那他的作案动机又是什么呢？贾伦没有儿子，他死后的家产都会由贾平继承。据说他们哥俩平时也没矛盾，贾伦很信任贾平，并且很大部分生意都交给贾平在打理。嗯，子深，你有什么考虑，或者有什么别的看法？还有一些线索，我没有连上。嗯，但是，我感觉事情比我们想象中更复杂。包括血尸自杀案，都不是那么简单。干这事儿会不会被雷劈呀、啊？让犯人逍遥法外才会遭报应呢。也对。为了争取时间，我们得分头行动。方鼎区那边，天朗会在城东和你会合。你和我走这边。我们魏使者再回到这里集合。我拜托你的事情，可千万别忘了。放心吧，不会的。什么事啊？有跟你无关，赶紧走吧。我，你慢点，吴子山，等等。这两个家伙可别只顾斗嘴了。薛氏自杀而亡，被贾伦认为犹如贾家的颜面，所以不得葬入祖坟，只能埋在这荒郊野外。贾伦也太不要脸了，薛氏之死指不定跟他有什么关系呢。就在前面不远了，找到了。刚刚有谁来过？嗯，那人估计还没走远，我去看看。还有你，可以开工了。嗯，什么？赶紧啊！要是到晚上都挖不完，你还想在这里过夜啊？不，不想。那不就完了？赶紧的。吴子山，你是个大混蛋！天杀的吴子山，竟让我干这种遭雷劈的事情！等一下。我总是很侥幸的，明知犯错，一直以为你不敢离开我、哦。哦、他们都说我是活该，不值得被爱被宠坏。可是分开后，你好像永远逃不出的深海。我可是不掉的你，占据着我的记忆，就好像是呼吸，左右我的身体。或许时间能把所有伤痛渐渐的痊愈。
，可是总有事不经意会荒原回去。我可是不掉的你，占据着我的记忆，就好像是呼吸。是一场爱情。